Hello and welcome to this well field trainers. In this class, we will be adding the water tank load on this particular slab. Alright, so in this project, we have got our ground floor, first floor, second floor, third floor, our terrace level, and then the overhead tank portion. So on this particular slab, we are supposed to apply our water tank load. So before we apply the water tank load, we have to calculate it how much it is going to be. So I'll take a very simple example and I'll explain to you how to convert how to calculate the water tank load and how then how to apply it. So let's come to the paint over here and let me just mention the heading as uh, water tank load. Let's make it black. All right. So how do you calculate the water tank load basically? And uh, one very important point to mention here is we apply the water tank load as what? We apply the water tank load as dead load. Okay. Basically in E tabs, it is going to be super dead load. Okay. So we're not going to apply this as live load. Okay. It is going to be dead load in E tabs. It's going to be super dead load. All right, so we have mentioned this much. Let's get started with the calculation part. So I'll take a very simple example here. Okay, so in the example, what we're going to assume is uh, approximately 5,000 liters of water is what we are going to consider. So basically, one kg of water. Okay, let me just mention water over here. Okay, one kg of water will be equal to 9.81 newtons. Okay, so how much will the 5000 kg of water be equal to all right it will be equal to x newton all right so all you have to do is cross multiply this value and in get an answer over here okay and why am i taking 5000 kg why not taking 10000 kg or something if you want to know uh, how do we arrive at this particular number let me know in the comment section i'll create a one more class for you wherein which uh, we actually take the number of people who are living in the given building use the nbc code and calculate how much amount of water will they require for up to two three days you know of uh, of time okay so if you let me know in the comment sections i'll definitely make a class even on that for now i'm just taking uh, an example of 5000 kg over here okay so what is supposed to do is supposed to cross multiply everything okay x into 1 and 5000 into 9.81 so is equal to uh, on the top i'll get 5000 into 9.81 okay divided by 1 all right if you do this calculation you will get a value for x so x will be equal to let me just open up my calculator over here so it will be 5000 times 9.81 okay if you divide by 1 same thing you will get 49050 something so we get 49,050 newton worth of weight. Now I have to convert this into kilonewton. So to convert this into kilonewton, what I have to do? I have to do divide by 1000. When I divide by 1000, the value of x will be equal to 49.05 kilonewton. Okay. So we have assumed 5000 kgs worth of water is what we are considering in our water tank. All right. And then we try to convert into kgs to kilonewton. That's what we have done here. We converted kgs into kilonewton we have converted so 49.05 kilonewton worth of load is going to come now where this load is going to act it is going to act upon what upon our slab okay so to calculate the load okay load on slab what i have to do i have to take this x value x will be divided by what x will be divided by area of slab so basically what is going to happen here i'll do is equal to 49.05 will be divided by the area of slab now how do i find the area of slab I have to just come here to the plan level let me go to the top level over here and from here what i'll do i'll just uh, go for this option itself okay yeah you can even go to draw and draw uh, the lines and everything but let's not do that just take the beam option over here click here drag and don't click okay just uh, go to this joint point and you can see the value is coming as 4.2 okay all you have to do is select this beam option click on one end okay and then go to the other end we get 4.2 just don't click this is going to be 4.2 into 2.1 so let me just zoom in over here is 2.1 okay 4.2 into 2.1 so what i'm going to do is going to be 4.2 into 2.1 all right so let me just multiply it over here how much will i get 4.4.2 .4 times of 2.1 I guess something like 8.82. So it will be 49.05 divided by 8.82. If I do this much, 5.56. So basically 5.56. So what is the units that I have here is okay. This is what this is in kilonewton. This is per meter times of meter. Okay, it is something like this. The units part. So let me just come over here. The value that I got was just a second. 
5.56 so what are what is 5.56 kilonewton per meter square okay so i hope you have understood what we have done basically we have converted the kgs into newton and then into kilonewton all right once we got the value in kilonewton what we have done load on slab so the entire load that is coming will divide by area of slab by doing that we get 5.56 kilonewton per meter square you can directly take this as 5.6 kilonewton per meter square also now how do we apply this load here you have to just open this up go to define go to your load patterns first okay here what you can do is you can define a case for yourself called as water tank load and come here put it inside super dead load add new load you do click on okay once that is done click the slab make sure you are in one story option click the slab go to assign and you get frame load option from here click on uh, not frame load have to go to shell loads go to shell loads go to uniform and from here select your water tank load which ought to be 5.6 and what is the unit kilonewton per meter square and what is the unit here kilonewton per meter square okay you do this much click on apply and click on okay just right click on this and go to loads you can see the load has been added all right so if you are interested in to know how i uh, like how to get this 5000 kgs and all uh, what is the procedure for finding out how much amount of water you will require per day or for 2 to 3 days uh, just let me know in the comment section i'll create a class on this for now what we have done we have just assumed to be 5000 kgs for the example purposes over here all right so for those people who want to know this in hindi basically aapko karna kya hai aapko bas pehle yahan pe aa to aana hai and 1 kg ka jo weight hota hai wo hota hai 9.81 newtons ka ओके वाटर टैंक का लोड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पे तो 1 किलो ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 9.81 न्यूटन्स तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि 5000 5 किलो 5000 किलो का हम लोग अगर पानी ले रहे हैं अपने घर के ऊपर लगा रहे हैं टैंक तो उसका वो वेट कितना आएगा न्यूटन के अंदर तो बस क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहां से 5000 9.81 बिकॉज़ कन्वर्जन फैक्टर है ये डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमको आएगा करीब करीब 49050 न्यूटन की वेट ठीक है इसको हम लोग करेंगे डिवाइड बाय 1000 टू गेट इन किलो न्यूटन तो करने से आएगा हम लोग को वैल्यू हम लोग का वैल्यू आएगा 49.05 किलोटन का वैल्यू आएगा ठीक है बस क्या किया हम लोगों ने यहां पे हमने 5000 केजी का हम लोग का एक अज्यूम किया है उसके बाद हम लोग बस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वी हैव गॉट द वैल्यूज 49.05 किलोटन का वैल्यू निकाला है इसको निकालने के बाद लोड ऑन स्लैब कैलकुलेट करना है हम लोगों को ठीक है ये टोटल लोड है तो ये लोड कहां पे आएगा ये लोड आएगा अपने स्लैब के ऊपर राइट तो लोड ऑन स्लैब कितना होगा ये जो वैल्यू है x डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्लैब तो एरिया ऑफ स्लैब कैसे निकालेंगे हम लोग आपको बस यहां पे क्लिक आपको बस प्लान पे जाना है जाके आप अपने टेरेस जो ओवरहेड की जो स्लैब है वहां पे आइए आने के बाद आप सेलेक्ट कीजिए यहां से ड्रॉ बीम का ऑप्शन बस यहां पे क्लिक करना है सिंगल क्लिक करना है सिंगल क्लिक करके ड्रैग करो यहां पे क्लिक मत करना बस ड्रैग करके लेके जाना है यू विल गेट 4.2 ठीक है 4.2 यहां पे क्लिक करोगे यू गेट 2.1 समथिंग ठीक है क्लिक नहीं करना 4.2 एंड 2.1 एंड देन यू कैन जस्ट हिट एस्केप ओके एक बार आपको वैल्यू पता चल गई तो आप वापस आओ यहां पे तो x डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्लैब है तो 4.2 टाइम्स ऑफ 2.1 करो मल्टीप्लाई करो यू गेट एन आंसर तो जो ओवरऑल वैल्यू मिली है हम लोग को लोड का उसको डिवाइड करो इस पर्टिकुलर वैल्यू से तो आपको मिलेगा 5.56 किलो पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ही सिंपल है पहले आप क्या करोगे पहले आप देखोगे कितना पानी आपको चाहिए केजीज में मुझे 5000 केजी का पानी चाहिए अपने घर पे वाटर टैंक के अंदर तो व्हाट हम लोग क्या करेंगे इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे केजी को न्यूटन में फिर न्यूटन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन के अंदर एक बार ये कन्वर्जन हो गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको एरिया ऑफ स्लैब से डिवाइड करेंगे अगर मेरा एरिया ऑफ स्लैब बड़ा होता तो डेफिनेटली क्या करते हैं हम लोग यहां पे वैल्यू चेंज होता हमारा ठीक है एरिया ऑफ स्लैब से क्या होगा आपका वैल्यू चेंज होगा उसके बेसिस पे क्या होगा आपका ओवरऑल जो वैल्यू आएगा लास्ट में वो भी चेंज होगा तो 5.56 किलो पर मीटर स्क्वायर का हम लोग को वैल्यू आया तो मैंने क्या किया मैं यहां पे गया डिफाइन पे मैं गया यहां से लोड पैटर्न्स पे मैंने एक अपने लिए नया वाटर टैंक का लोड के हिसाब से एक नया लोड केस बनाया सुपर एट की कंडीशन के अंदर इसको मैंने ऐड किया ऐड करने के बाद बस मैंने स्लैब सेलेक्ट किया मेक श्योर किया कि मैं वन स्टोरी में हूँ स्लैब सेलेक्ट किया असाइन पे गया शेल लोड्स में गया यूनिफॉर्म पे गया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया वाटर टैंक लोड और जो भी मुझे लोड आया था मैंने वो लोड अपना यहाँ पे अप्लाई कर दिया बहुत ही सिंपल है इसमें कुछ कन्फ्यूजन की बात नहीं है पहले आपको क्या करना है आपको कितना लोड लगेगा उसको बा, उसको बा, बाद में क्या करना है आपको कन्वर्ट करना है किलोटन के अंदर उसके बाद इस वैल्यू को डिवाइड करना है एरिया ऑफ स्लैब से हार्डली टू और थ्री स्टेप्स में बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ठीक है अगर आप जानना चाहते हो कि पांच हजार के जी हम लोग कहां से आया यहाँ पे मैंने जूम किया है लेकिन सर कैलकुलेशन को जानना है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में तो मैं इस पर एक अलग से क्लास बना दूंगा आगे जाके ठीक है तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास सी यू गेट इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू